，妖族山脉中血兽众多，危险重重。而这血雾圣地，则位于妖族山脉的深处。此次我们有血爪青鹰的协助，不但省去了数倍时间，更是免去了无数的麻烦。诸位。接下来，血爪青鹰的飞行会尽量靠近地面，这样一来，就算是遇到危险，也有降落的机会。都坐稳了。这些大师选拔出来的天才，看着也不过如此啊！就是，属下言怀，见过灵武王大人、楚院长、四皇子殿下，慈勋公主。言怀将军不必多礼，地方都准备的怎么样了？回灵武王大人，早已准备妥当。辛苦了。这几位就是我大玄国进入血雾圣地的天才。哼，听说这里面还有几个是刚从天星学院毕业的，应该就是那四个吧。陛下未免也太不公平了，凭什么他们能进入血雾圣地啊？也不知道陛下是怎么想的。省省吧，谁让咱们没有背景呢？这一次的八个名额中有四皇子殿下。紫薰公主、灵山郡主，这都是皇亲国戚。除此之外，还有武安侯世子，以及定武王嫡孙外孙。血雾圣地的名额，根本就是给这些皇亲国戚定制的罢了。这次已经算不错了，听说还有一个平民，往届可是连一个平民都没有的。都给我闭嘴！他们是。回灵山郡主，他们都是来自我大玄国各地的少年武者。早在一个月前，他们就被调来妖祖山脉，进行提升训练。五国大比，并非只有能够进入血雾圣地的人才有资格参加，同时，也是一场宏大的比试。每个国家都会派出大量的武者参加，不仅仅是为了争夺血雾圣地，同时，也是一场国与国之间的较量。能够进入排名前列的天才越多，也就证明这个国家的实力越强盛。他们虽有参赛资格，但是没办法进入血雾圣地。我想，应该是心里觉得不公平吧。这世上，哪有什么真正的公平？能够给他们参赛的资格，便已然算是给了他们一个改变命运的机会。若是抓不住，便也怨不得谁。怎么，不服气吗？刚才不是还一个个都叫嚣的很厉害，怎么现在都不说话了？难道我大玄国的天才都是孬种？灵武王大人，我们不是孬种，我们就是不服气。为什么所有的机会都要让给这些权贵，就不能给我们平民一个机会吗？如果给我们一个机会，我们一定会让你知道，我们并不比他们差。对，我要求战他，不比他差，我也要求战他。普通人，据我所知，你们中绝大多数人都来自我大玄国各地，在你们的家乡，即便不是官宦子弟，也绝非是普通人。哼，修炼武学需要大量的资源。能在二十岁出头便修炼到地级中期，甚至后期，就算身份不如我党，也绝非只是普通百姓。不过，既然你们提出了这样的要求，我肖战自然也不能无视。这样吧，你们当中有谁觉得自己能够战胜他们的，只管站出来。只要你们赢了，我便做主，将他们血灵池的资格。让与你们，如何？这可是千载难逢的机会啊
，我们要不要试试？只要战胜他们，就能获得进入血肉圣地的资格。这不是真的吗？我堂堂灵武王，岂会言而无信？我要挑战！不，居然被这宗强抢先了！该死，我之前居然在发愣。以宗强地级中期这样的修为夺得一个名额，简直轻而易举啊！说吧，你要挑战谁？他。哎，果然是这王启明。这一届的四名学员，灵山郡主是康王爷的爱女，李清风是武安侯世子，秦晨则是定武王的外孙，唯有这王启明没有任何背景，是挑战的绝佳人选。王启明，那你就上去吧。是。开始吧。你们口口声声说要给普通人一个机会，却又不敢挑战权贵，只敢来挑战身为平民的我，这就是你们所谓的公平。哼，放心，我会手下留情的。要战便战吧，那么多废话做什么？你既然如此，解招。报告灵武王大人，断了两根肋骨。刚才那是刀意，此人竟然已经领悟了刀意。刀意是天级强者都未必能领悟的绝技，代表一名刀客在刀法的领悟上已经到了登峰造极的地步。这应该只是刀意雏形，不过距离刀意应该也不远了。还有谁要挑战？我，你要挑战谁？他，我，啊！此人是定武王外孙秦晨，定武王乃我大玄国军神，蒋中以后还想不想从军中获得功勋了？你有所不知，听说秦晨已经被赶出秦家，而且在年末大考上。废了秦二公子的所有修为，秦家大公子秦风从边境一回来，就约秦晨生死对决，双方已经撕破脸皮了。难怪这秦风和秦晨非但没有同行，甚至连一句话都没有说过。如此说来，这蒋中还真是够精明啊！赢了秦晨，等于帮秦风出气。日后对他仕途反而有利无害。嗯。蛮王霸权。四重的蛮王霸权，难怪这家伙如此自信。不过，怎么可能？这也太强了吧！这怎么可能？这我们还怎么挑战啊？是没怎么打，是对手啊。好强的实力啊！看来这一届天星学院的学员，个个都是身手不凡呐、啊。还有谁要继续挑战的？谁
，演讲中都被一拳击败，那我们上去更没戏了。没有人挑战便好。你们都是我大玄国的少年英才，应该好好想想，如何在五国大比中存活下来，而不是自己人争斗不休。这五国大比，难道还有伤亡？自然，每一届五国大比，都有至少一成的人在出师中陨落，重伤的更是有五成。上届大比，我们大玄国共有一百一十六名年轻武者参赛，仅出世便殒命了十七人，重伤了三十九人，最后只有十九人进入了擂台赛。如今的五国虽然并未爆发战争，但各国之间的冲突不断。就我们和昭国而言，每年在边境都会发生冲突。就此而死去的将士，成千乃至上万，并且五国大比，并不只有五国，还有一些周围的小国和宗门，如鬼仙派、灵天宗等，这等于是一场西北势力的划分。根据五国大比的结果，每一届各国之间的利益关系。都会发生变动。原以为所谓的五国大比，仅仅只是血雾圣地的争夺，没有想到这其中隐藏的寓意，竟如此之多。时间也耽误了不少了，严怀，带路。是。诸位，请随我来。没想到这五国大比竟然如此残酷，哎，真是没想到。三天后便是血雾圣地开启的日子，到时候我会派人来通知你们。这三天，你们就住在这里，好好休息调养。哦，两个人一个区域。陈少，走这里有人吗？没人，请便。连修炼都抱着刀，哼，真是个刀痴。没想到秦琛早有防备，就只能等他后面再找机会了。为了这次洗礼，我强行压制了自身境界，希望这血无圣地不要让我失望。
人在练刀，而且这刀声。王启明，你这样练下去，就算再练十年，也未必能领悟真正的刀意。是。秦晨，你来这儿做什么？还有，你也懂刀？略懂一二。如果我没看错的话，你之前击败宗强的是刀意雏形，而你想从这股刀意雏形中领悟真正的刀意。但你如果继续这样下去的话，迟早会经脉尽废。误入歧途，胡说八道！原以为你有什么见解，现在看来，不过如此。要是没有什么事的话，你可以走了。你最近修炼的时候，双手的少阳、少商两穴，是不是会时常酸麻？啊！而且最近夜里子时，还会隐隐作痛。你心中定是认为自己修炼拔刀术太过，手指疲惫而导致的疼痛，所以你开始大量服用止痛丹。但是就在最近，连止痛丹都没了效果，手指不光疼痛，而且发麻。你你怎么知道？我怎么知道的不重要，我只知道。你如果继续这样下去的话，你的双手再也握不起你视如生命的战斗。危言耸天！你到底要说什么？你不信的话，可以摁一下手臂上的后椎、天井两穴后椎天井两穴属于少阳三焦经，王启明，你的隐疾已经蔓延到了你的手臂，如果再不治疗，你迟早会成为一个废人。既然你不信，多说无用。什么？合适陈少，救救我！我不想成为一个废人，我要变强，我要成为西北五国第一刀客。王启明，既然我知道你的病因。就绝不会坐视不理。起来吧，你别动。太快了
如果是暗器的话，我已经没命了。好了。好了，刚才被刺中的地方，居然传来一股清凉之感，酸痛就消失了。手臂像是脱胎换骨，重获新生一般。升了至少五成，而且手指的酸麻感也消失了。你原先闭塞受损的经脉都已经被我打通了。过两天，血雾圣地洗礼，你依靠血雾圣地之力，便能治愈你的暗疾。多谢陈少。以后陈少如果有需要我王启明的地方，尽管开口。若我王启明皱下眉头。天打五雷轰，不得好死！我只是不想看到一个天才误入歧途罢了。还有，孤峰道法讲究的是一意孤行，如孤峰雾立，但是绝峰回头是伟岸，柳暗花明才是真。你空有绝峰之情，却无再生之意，这样。又如何能领悟真正的道义？再生之意，孤峰刀法，你先看好了，能领悟多少，看你的造化。不畏绝路，积得光明。这才是真正的孤峰刀法。快休息一下，来吃点东西。有
敏儿，爹保护不了你。天行学院，成天提把破刀，一脸穷酸样，还以为自己多么厉害呢。在学院中，我受尽嘲笑，那我就用别人十倍的努力去修炼。说明，只要心事成，绝处可逢生。这就是刀印吗？